Muhammad Mala, Muhammad Cherimi. Ndikimet e ndërsjela kulturore të Bizantit dëhre të Shqiptarve në mesjel. Ky punim trajton një segment të veçant të fokusuar në fushën kulturore të ndikimeve të marje, dhenjeve në mes Bizantit dhe arbëris duke dëshmuar kështu kontributin dhe prezencën e vazhdueshme shpesh her të mohuar arbërore në trevat autoktone dhe njëherit duke shprejur edhe forcën kulturore dhe jo vetëm prezencën fizike e pa gjurëm kryuese, të arbërve mesjetar si që dikur pa drejtsisht potencoj. Në fakt, pozicioni geografik, prezenca e vazhdueshme në teritoret kufitare në mes lindjes dhe përëndimit si dhe forca rezistuese ndaj presioneve asimiluese të dyndjeve barbare janë faktor që e përcaktuan vazhdimsin e kontakteve në mes arbërve dhe pjesës tjetër të Bizanti. Shikuar nga aspekti geografik dhe historik, roli i ashtë, zakonshëm i trevave i liro shqiptare në kuadrin e përandoris Bizantine përcaktoj nga pozicioni kufitar me gadishullin apenin me të cilin interesat e Bizantit mbetën deri në fund të lidur angush, nga ky kontest trevat arbërore u këthyën në një nuj komunikimi të lindjes me përëndimin dhe anas jeltas. Një rol të til e favorizon të eksistenca e porteve të rëndësishme gjatë bregdetit të Adriatikut e të jonit ose arterieve rrugore që filonin prej tyre dhe zjateshin në thelsi të gadishullit duke lidur bregdetin me qendra të tjera dhe duke mundësuar akomodimin më të letë të arbërve në rethana të reja shëqërore e historike të kryimit të përandoris lindore. Ky akomodim ishte aqë i theksuar sa që arbërit kontribuan, vepruan, por edhe mbeten të fshehur për një ko prapa emrit romanoj deri sa aktiviteti politik indërlidur me atë kulturor e gjusor indzori ata nga emri i përbashkët me romejet. Në kulmin e periudhës bizantine në shekë. Gjëj, kur shqiptarët shfaqen për her të par me emrë në literaturën historike, kronisti ma taliati pohon të se ky popull ishte në bashkëfetarë. Me Bizantinët një e ne do të thonim edhe bashkëve prues me ta në pushtetin politik dhe kryim tarim kulturore. Në fakt, Bizanti përbente në vete një konglomerat popuish e kulturash që në filim është vështirë të përcaktohet identiteti i se cilës tërsi etnike aqë më tepër që me kalimin e kohës materiali lidhës i këtyre kulturave dhe njëherit përcaktuesi i kësaj kulture, bëhet gjua greke e më vonë religioni ortodoks. Në rastin e raporteve me arbërit, mungesa burimore e vështirëson identifikimin etnik në fazë. Një pëllumë gjufi, ndjenja fetare në Shqipëri gjatë mesjetës, së historike një 4, tiran një 1997, fëgjash. Më të hershme, por kultura materiale veç mas, ajo e tipit të komanit flet për elemente të veçanta etnike arbërore brenda sfondit politik e kulturor Bizantin. Veçantit etnike vine forcohen me ndryshimet e reja që slavët shkaktuan me dyndjet e tyre në Balkan, ndërkaq këto ndryshime marin tipare daluese e të qarta etnike arbërore në kohën e kryimit të formacioneve politike arbërore. Shtrirja dhe përgjithsimi i hershëm i emrit arbën arbër në trevat e ndryshme, ku flitej arbënisht arbërisht dëshmon për një vetëdishmëri të atyre që flisnin këtë gju, se i përkisnin një etnosit të vetëm. Si që pohon Abuda, kjo ishte një dukuri që nuk ishte të bënte me pushtime, por me kryimin e një bashkësie ekonomiko-shëqërore dhe kulturore të përbërë nga trevat historike të shqiptarve. Fakti se me emrin e njëtë etnik arbën, shqiptarët e mërtojnë në mënyrë të njëtë si nga burimet mesjetare të hershme greko, bizantine, shej. Gjë e këndej nga burimet përëndimore të së njëtës për ju, si edhe nga ato serbe e bulgare, shej. Zizi, pavarësisht nëse ishte fjala për trevat më jugore apo më verjore e lindore shqiptare, tregon tashmë për konsolidimin e tipareve të kësaj bashkësie etnike në etapën e saj më të lartë, si kombësi, proces i pasyruar pikërisht në këtë emërtim të përbashkë. Tani kur i kemi të qarta këto procese historike, na jepet mundësia të i përcjellim dikimet e ndërsjela kulturore të njërës apo tjetërës palë duke kaluar nga e përgjithshmja Bizantine në të veçantën arbërore dhe këto veprime të ndërlidura u pasyruan në shumë fusha si në ndërtime, arte figurative, muzik, religion, eti. Në fakt duke filuar nga shej. Gji i pran klerikve në veprimtarin kulturore të zhvilluar në tokat shqiptare shfaqen edhe përfajsues të aristokracis vendase, më shpesh si klitor, themelues. Ndërtimesh monumentale kishtare ku në përfreska kemi paracitjet vendore që dalojnë nga ato Bizantine. Fuqizimi ekonomik e politik i jep të aristokracis vendore mundësin të angazhon të artist e mjeshtër dhe të ndërmer të ndërtime të kushtueshme. 
në kohën kur arti bizantin i periudhës së komnenëve dhe sidomos ai kohës së paleologëve mori i pare të një arti të konsoliduar, të një rrymë artistike përparimtare, e cila është përgjithësuar me emrin rilindje e artit bizantin. Dy në viset arborore, kjo rrymë përkon me etapën e lullëzimit të jetës qytetare dhe me kryimin e formacioneve shtetërore feudale shqiptare. Midis i konave dëshmohen punimet e rala si ajo e tre jerakve në kishën e shën blashit, blor, si dhe ikona me për masa monumentale ku duhet vequar ajo e kishës e shën më hili. Këtë të fundit kritik të huajt e artit Bizantin e kanë quajtur Gjokonda Shqiptare 3 duke e ndar me emërim nga sfondi kulturor Bizantin. Artistët ndërthuren mirë artin Bizantin me atë lokal. Rezultati këtyre tendencave në rritje që formimi i shkollave të artit se cila prej tyre kishte traditat e saj specifike e lokale, por të gjitha ishim pjesë e shkollës bizantine të arti. Shkolla lokale gjithnje e më shumë largohe nga ti pare. Dy historia e popullit shqiptar vep, cit, fë 367. Tre po aty, fë 368. Universale karakteristike për stilin bizantin në përgjithsi. Veçorit lokale apo e thënë ndryshe në gjyrat vendase, shqiptare, u reflektuan kryesisht të këfryma dhe elementet humaniste 4. Në skenat biblike, depërton hap pas hapi mjedisi real. Depërtimet më të hershme datohen në shpelën e blashtojës dhe atë të liqenit të prespës në të cilat kanë gjetur shpreje shumë skenat të pazakonta për Bizantin 5. Në shprejen të pazakonta për Bizantin, leti kuptojmë ti paret lokale. Në këtë kuadër duen përmendur a fresket e kishës së shën Klementit të Orit që u porositën nga bujari shqiptar progon zgura në vitin 1295. Po në orë në vitin 1360 e një përmendet si porositës Peshkopi Grigor i Devolit. Gjerg Balsha porosit epitafin e Glavinicës izbuluar në manastirin e Balshit, Gjash, kurse veprat murale të piktorit anonim në kishën e Maligradit dhe të shën thanasit në kostur. Të realizuara në vitin 1385 ishin porosit të vëlezerve Muzaka i 7. Krahas porositësve shqiptar, fisnik dhe klerik në gjinit e ndryshme të artit figurativ të bie në sy pasyrimi i figurave laike dhe mësë shumë të figura princërore. Në këtë aspekt duen përmendur portreti i princit shqiptar Balsha me të birin në kishën e shën Dimitrit, Pej, Tet, një fakt ky pak i një orë dhe i potencuar në opinionin e gjerë për arsye se kisha e pejes për shkace politike i denti. Fikohet vetëm me trashëgimin serbe duke i fshejur gjurmët ndikimeve tjera. Mendojmë se paracitja e personave real në pikturën ton kishtare është një tradit e lash që nisë që me mozaikun e dursit. Kjo natur paracitje e kanë dikuar në pasyrimin më jetësor të shenjtorve, për dalin nga ato bizantine ku figurat janë me statike dhe më pak të lirshme. Apo thënë më sakt të këtërsia e artit figurativ, bizantin dominojnë me rigorozitet spiritualizmi dhe ngurtësia. Figurat njërzore paraciteshin në mënyrë asketike me ndjenja të përgjumura, kurse elementi vendas para përqen dinamizmin dhe të lirshmen. Elementet laik e realist, të këtë cilat gjenden më shumë veçori lokale, janë të pranishme edhe në pikturat monumentale të fasadave. Në këtë rafsh duhet përmendur paracitja e sundimtarit lokal në fasadën e kishës së Maligradit. A i është paracitur me stoli princore dhe i stolisur me zhaba, shkaba, dy krenore nëndë. Kulmin në aspektin kryues vendor e shënon treva e Apolonis. E rëndësishme është se tradita Apoloniate u zhvillua gjatë shej të gjivë edhe në pjesë të tjera të teritorit shqiptar. Shumë autor përvecuan arritjet e shkollës Apoloniate dhe u prezentuan me punime që kishim për model këtë shkollë në viset të tjera. Këto dëshmohen në afresket e Maligradit të mborjes në një pjesë të afreskeve të kishës. 4 Petrika Thëngjili, Vep, Cit, Fë 117 5 Historia e Popullit Shqiptar, Vep, Cit, Fë 365 6 Dhorka Dhamo, mbi disa ti pare të përbashkëta fë 108. 7 Petrika Thëngjili, Vep, Cit, fë 117, 18. 8 Gojko Subotic, L, Eglise Sain Demetrias, Alla Patriarcije de Pets, Beograd, 1964, FVV. Si pas Dhorka Dhamo, mbi disa ti pare të përbashkëta fë 108. 9 Petrika Thëngjili, Vep, Cit, fë 118. Së Deçanit të Shën Dimitrit, Pej, 10. 
și cu anga cu context își gabim ce sot trașigimia paleocristiană de ortodoxe e Kosovăs identificoet vetem meblirat serbe acme tei për ce cristinizimi tyre își părtet sheikui mai vonșem se a i liro arboror. Në këtë kontekst, serbizimit të këtyre vlerave pa dyshim se i kontribuoj pushtimi mesjetari Kosovës nga serbet, por edhe islamizimi i më vonshëm i shu, micës shqiptare gjë që e letësoj për vetësimin e vlerave paleokristiane dhe biza. Në tine vetëm nga serbet duke i dhenë njëherit në gjyren serbe këtyre objekteve të cilat edhe sot vazhdojnë të jenë të tila madje me profitime të theksuara politike. Vajzdimësia e ndikimeve reciproke arborore bizantine përveç në artet kishtare u shpre pa dyshim në fushën e muzikës dhe këtë ndërlidhje mund të përcjelim për mes personalitetit të muzikantit janë kukuzeli. Ky përfajsuesi më i spikator në periudën e mesjetës në përandorin e bizantit del se ka lindur rrët viteve 1788-1811 në trevat e arbri. Thuet se pas mësimeve të para që i mori në vendlindje e dërguan në Konstantinopoj për të vazhduar studimet në shkollën për andorake 12. Me zërin e bukur, me prirjen artistike, zhuarsin dhe punën ngulmuese, dialoshi arbër për paroj shumë në atë mjedis të huaj, deri sa arriti të emëroj drejtues i lëvizjes muzikore në kryqytet dhe të ndëroj me titull Mjeshtër 13. Kukuzeli këndonte në oborin për Andorak, në foltore në Shën Sofis dhe dëgjoj nga shumë njerës të cilët mahniteshin me mjeshtërin dhe të kënduarit e ti, 14 kjo artisti madh, hartoj sistemin e ti për shkrime muzikore. Përpiloj metodën e ti mësim dhënëse, kryoj himnet dhe këngët më të bukura, deri sa u plak dhe vdiq në moshën të dëdjet vjeqare, ndoshta nga gjysma e dytë dhe shekullit gji. Të gjitha këto pa dyshim patë në dikimin e vetë të pamohueshëm në zhvillim e artit muzikor Bizantin. Qështja fetare paracet një fush tjetër shumë me rëndësi të kompleksivitetit Bizantin dhe arboror ku vërejen dikime dhe fërkime që e bëjnë specifikën arborore të multikonfesionalitetit si tipar dalues nga popuj tjerë të Balkanin. Djetë dorë ka dhamo mbi disa tipare të përbashkta, fënjëqind e dy. Një mbëdhjet në historiografi egziston me ndimi ndarë rreth kohës se kur ka jetuar dhe vepruar janë kukuzeli. Si pas studiuesit Ramadan Sokoli, 16 shekuj, Tiran, F50, kjo artist jetoj dhe veproj në fundin e shek, GI dhe në gjysmën e dytë të shek, GI, ndërsa si pas studiuesit Ajakovlevic, David redestinosi Jovan Kukuzel u sëpskoslovenskim prevodima, zbornik Radova Vizantoloskog Instituta GI, Beograd 1970, Kukuzeli jetoj dhe kryoj në shek, gjive. Në fakt, kjo studiues thekson se është i njohër edhe një muzikant me emrin e njët, por që kishte jetuar në shek, gji, apo ndoshta edhe në shek, e gji. Ne nuk jemi në gjendje të përcaktojmë me saktë si kohën e veprimtarisë se janë kukuzelit dhe të sjarojmë problemin se a është fjala për dy persona që jetuan në korat të ndryshme apo bëhet fjalë për një pëson tek i cili nuk është përcaktuar ende me, saktë si koha kur jetoj dhe veproj. Me gjitha të ne mendojmë se për këtë problem duhet të studiohet dhe të konsultohet një literatur më e gjerë dhe të vijet në një përfundim të drejë. 12 po aty 13 po aty 14 po aty Krishterimi filloj të përhapej në Shqipëri që në kohën apostolike, shej. I erës son, si fej legale. Shëmpali, apostol me shëqëruesit e ti, zbritën në Apoloni për të shpërndar në Ilirik, epire Macedoni 15, deri në shekullin e vi i kisha në Iliri ishte direkt në nëvarsin e Romës. Ky është shkaku që terminologia e kishës shqiptare është latine si bje fjala, mesh, kungat, prift, shend, pagëzim, peshkop, kryq, malkim, eti. Kjo terminologi mund të shërben edhe si dhe dëshmi e autoktonis i liro arborore e cila duke qenë prezente në vazhdimësi në ato treva e pranoj krishte, rimin në formën dhe terminologin filestare shumë ko para slavëve dhe të tjerve. Në këtë periud, strukturat kishtare në Iliri u organizuan mbi bazën e provi, në cave të dardanis, të prevalit dhe të epiri. Pas shpalje se krishterimit si fezyrtare shtetërore në përandorin romake, 380, u themeluan për shkopatat e para në Shqipëri 16. Duke qenë zonë kufitare të reni i arbëris mesjetare paracet arenën e fërkimeve fetare dhe njëherit të ndikimeve nga të dy kishat e krishtera të kryuara pas skizmës së madhe të gjysmës së shekt, gjy 17. Riti lindor për hapjen më të madhe e pati në shekt. 
G. Ende pa përfunduar në darja të her kur mitropolia e Dursit shtrije nga Tivari deri në Vlor dhe kishte në nëvartësi 5.10 se li për shkopale 8.10. Në sher. G. Kisha Latine ur ja firmua në Shqipërin e veriut në përmjet dhe gëzimeve të skajshme Dalmatinase në në tëmbëdhjerë. Midis enklavave që ruanin lidhje solide me Romën ishin provinca e prevalit në të cilën ishin instaluar qytetet, Shkoder, Drisht, Danje, Shas, Tivar dhe Ulqin. Mendojt që lumi i matit të ketë qenë vinë darje e ndërmjet Bizantit dhe Romës. Me gjithë tendencën e kishës përëndimore që të përhape i drejt lindjes për mes trevave shqiptare, vendasit e viseve jugore e ruajtë në rritin lindor. Për më te për mbreti i bulgarve, Borisi në vitin 866 u pagëzua me popullin e ti në kishën e balshit, në tokat e arbrit, një fakt kjo do me thënës i trashëgimis tradicionale kryshtere në arbëri. Zbarkimet e normanve, më një mi e të të djetë e një dhe më një mi e një qind e pesë si dhe zhvillimi i kryqësatës së parë më një mi e nëndë djetë e gjashë shkaktuan lëkundje për unifikimin e kishës se kryqëterë. Pushtimi i Konstantinopojës me një mi e 204 nga kryqësata e ivë dhe mbajtja e saj për 60 djetë djetë në nësundimin francesë, soli edhe murgjit francesë benediktin në arbëri, një mi e 203 djetë, e më ketë edhe ndikimet për ndimore. Pavarësisht për i veprimit intensiv të kishës katolike në jug të vijës durësor, pozitat e kishës ortodokse nuk u rezikuan seriosisht. Qendrat e mëdha ortodokse bizantine vepronin dhe punonin në mënyrë. Pesëm bëdjet Radomir Popovic, le kristianisme sur le sol dhe liluricum oriental just shuvlarive dhe slaves, Thessaloniki, 1996-21-27, Bernard Bavand, liluricum. Dans le monde Byzantin i, l'Empire Roma in Dorient, 330-621, Paris 2004, fë 318-320, Petrika Thëngjili. Shqiptarët midis lindjes dhe përëndimit 1506-1839, Fusha Fetare, Tiran, 2002, fë 3 bëdhjetë. 16. Kristof Rasheri, The History of Albania, Tiran, 1964, fë 3 bëdhjetë. 17. Kristiaj Frajs se ko, lincon prension kryssante entre l'Orient et l'Occident, dans les elgises d'Orient et d'Occident, tome i i, destle 1998, fë 175. Muzafer Korkuti, para i lirët, i lirët, arbërit, fë 80. 18. Petrika Thëngjili, Shqiptarët midis lindjes dhe përëndimit fë 14. 19. Moroko de la Roca, Kombësia dhe Feja në Shqipëri, 1920-1924, Tiran, 1994, fë 66. Intensive Midis tyre duen përmendur për shkopatat e dursit dhe ohrit. Formimi i despotatit të epirit do të vazhdoj traditën bizantine në trevat jugore arborore nga pikpamja shtetërore e kishtare. Ky despotat që në një farë mënyre një imitim i përandoris bizantine dhe vazhdimësi e traditës së saj kulturore e politike. Edhe pse tokat dhe popullësia shqiptare në shej. Dzidzv, u përfshin në dy përkat si fetare, ortodokse e katolike, nuk arriti as njëher të kishte karakter të jo tolerancës e të fanatizmit fetar. Nuk gjenden të dhëna historike që të dëshmojnë eksistencën e konflikteve fetare midis shqiptarve ortodoks dhe atyre katolik dhe kjo është një specifik tjetër e veçantis arborore në kuptimin fetar nga e përgjithshmja bizantine apo katolike që njëra tjetërë në shimin për mes antemimeve dhe armisive të papaj tueshme. Mirë po pas shembje së përandoris serbe dhe asaj bizantine, ortodo, kësia humbi përfundimisht në bështetjen politike. Për rjedhoj, katolicizmi pati shtri, rjen më të madhe. Katolik ishin rajonet e pultit të arbëris e të kandavis, veçan, rrish familjet prinsore të topis, të krujës, të kaninës, të muzakajve, të shpatajve, të zenebishtëve, të balshajve, të arjanitve njëzet, pra. Në kontekst me Bizantin aspektet fetare të arbëris, Nadalin multifetare madje me tendencë konvertimi ka katoli. Cizmi si që është rasti i familjeve të përmendura duke mundësuar kësisoj edhe hapjen e derës për religionin e tretë që do të vi më vonë me Osmanën. Në ndikimin e kishës lindore, gjua kishtare, greqishtja, shërbeu edhe si gju shkrimi në administratën shtetërore. Ajo përdor si e tilë dhe nga një pjesë e aristokracisë shqiptare, ndërko që pjesa tjetër përdor të latinishten dhe më pak slavishten. 
midis sundimtarve shqiptarë që përdor të gjuën greke duhet vequar familia e muzakajve. Kishte familia aristokratike shqiptare që i përdornin në të shkruar të tria gjuët e si përpërmendura si Kaltopia dhe Kastriotët. Kjo dëshmohet në manastirin e Shëngjonit pran Elbasanit, në të cilin janë fiksuar në bishkrime me autor Karl Topin dhe që i përkasin vitit 138.321. Një pasurit të trashëgimis bizantine dhe të inkorporimit kulturor të Shqipatrëve paracesin pa dyshim edhe kodikët e grumbulluar në një koleksion brenda të të cilit përfshien në bi 100 vëllime në vepra të plota. Kodiku me i vjetër është kodiku i purpurt i beratit, kodec purpureus beratinus, i shkruar në gjuën greke, jo më vonë se shej. Vi pas krishtit U zbulua në vitin 1868 nga Aleksivi dhe u studiua e publikua nga francezi për baktifol në vitin 188-1422. është shkruar në shej. E vi me njërë të kuqe për nga kamar dhe emrin i purpurt. Ky është dorëshkrim me vlera historike, sepse këtu janë kërkuar filimet e letërsis biblike. Si pas kronologjis kodiku i dytë, i quajtur Beratinus 2 është përgjithsuar me emrin kodiku i artë, kodec Aureus, dhe është shkruar në pergamen, në gjuën greke me shkronja të vogla të arta dhe i takon she. I që, si pas një shënimi. 20 dëshan zefi, islamizimi i shqiptarve gjatë shekujve, prizren 2051. 21 po aty, fë 354. 22 Petrika Thëngjili, vep, cit, fë 113. Kronikal të vitit 1326, këta kodik rueshin në një bibliotek të qytetit të beratit 23. Krahas kodikve të përmendur dëshmohen edhe djetëra dorëshkrime të tjera, që përgjithsisht kanë marë emrat e qyteteve ku janë zbuluar. Midis tyre duen përmendur, kodiku i vlorës që i përket afërsisht shek gjë, kodiku i përmetit dhe kodiku i shkodrës që u përkasin shek. Gjivë njëzet e katër eti Informacioni i grumbulluar dhe i paracitur këtu nga lejon të konkludojmë se niveli kulturor i trevave shqiptare për konte me nivelin e kohës madje me një gërshetim lindor dhe përëndimor si specifik e veçant e arbërisë. Në filim, si që theksuam, veprat ishin shkruar në gjuët zyrtare të kohës, por më vonë Shqipja e shkruar mund të dokumentohet qartazi gjatë shekullit të gjëvë në dy dialektet e saj kryesore, të veriut dhe të jugut dhe me dy alfabete, latin e grek. Fakti i fundit është një tregues për zhvillimin e kulturës shqiptare në ndikimin e kulturave latino-katolike dhe bizantino-ortodokse. Pra ashtu si në kuptimin fetar edhe në kuptimin e gjuove dhe alfabeteve trevat shqiptare paracesin një laramani dhe një pik ku takoeshin ortodoksia me katolicizmin, lindja me përëndimin, greqishtja me latinishten dhe kjo ishte specifika e trevave shqiptare në kontekstin e mesjetës. Për mes këti shkrimi ne nuk pretendojmë të barazojmë ndikimet apo vlerat e ndikimeve të arbërve në Bizant, sepse një pjesë e kësaj kulture para se gjithash u zhvillu në kuadrë të këti sfondi por para se gjithash dëshirojmë të potencojmë kontributin që kultura lokale e dha duke dal jash shabloneve të përgjithshme bizantine dhe me specifikat lokale e begatojnë koloritin e kulturës bizantine duke qenë njëherit edhe një pjesë e kulturës mesjetare. Për fund të themi po ashtu se qëlimi i këti punimi ishte që për mes fakteve konkrete të shprejet edhe fuqia kryuese kulturore vendore e arbërve gjatë mesjetës duke kundërshtuar kështu klishet tradicionale që arbrit i portretizonin vetëm si elemente luftarake apo baritore në ekspansion të vazhdueshën biologik gjatë mesjetës. 23 po aty